是一次命中注定，为何忽远忽近，对视觉有吹不散的涟漪。我想我们好像只是太过于坚持而已。<笑>如果只是不讲明的约定，又有什么焦虑？我们的前进是永远，或许是细心渐渐的暖雨，是这故事最美途径。自从我们的微笑甜了，总是不腻。我找到了青梅竹马最大的原因，曾经会害怕一起，是否太多的犹豫，要直面真情。从我们的相伴添了爱的意义，我明白了青梅竹马最美的原因。幸福就像同款戏，两颗耐看的真心，永恒的真。我要吃这个，给我夹。嗯、啊，你自己吃得了。我要吃小龙虾。给你吃个虾头。不吃。吃不吃？不吃。吃不吃？吃不吃？不吃。啊、吃不吃？啊、嗯。啊。你们俩从进门到现在都没说过一句话，雕塑吗？什么意思、啊？就是，你们俩快吃，再不吃，被我们俩吃光了都。快快快快。动筷子呀、啊！就你这位，自残吧，没有人管你。给你加个这个，喝，就得自己回家。你们俩还闹别扭呢，又不幼稚、啊。就是。能动手啊，就尽量别吵吵。来，喝吧，都在酒里，干了。大醉一场，明天还是好朋友。干了。不许喝。许<笑><笑>我今天就跟我妈说，我要跟你结婚。人家还只是一个宝宝，你可不就是我的宝宝吗？嗯、<笑>那个，我们先走了。嗯，来、嗯，嗯，你们两个今天话说不清楚，谁也别想走。<笑>林迪，他喝多了，你照顾他。我们先走了。哎，我老婆说了，今天啊，你们必须当场和好，原地结婚。<笑>看什么看？你这样怎么能行呢？走，哥给你去上一个。哎，你坐下啊。放心，没事。你们俩咋回事啊？你跟我说说，大哥帮你诊断一下。哎，你等一下，手机响了。刘子慧，刘子慧，嗯，你给我一个解释。嗯，这个呀，你不说我都忘了，该把这个撤掉了。你什么意思？你给我说清楚。呃，这真的是误会，我可以证明他说的不是真心话。误会，误会。如果你缺钱，你可以告诉我，为什么要把我送给你的东西给卖了？在你心里，我到底算什么？啊？你说什么呢
，礼物是你给买的，包是你给送的，有本事你别给我呀！当初是你死气白咧的追求的我，有本事你别管我！不管就不管，反正你也不爱我，在你心里我到底算什么？我这个胚胎彻底消失，这下你满意了吗？好了，我告诉你，林迪，从今天开始。别让我看见你！不看就不看。子辉，别再哭了，再哭我家都没纸了。我也不想哭，这个我妈的。我以后再理他，我是他孙子。那你还一直看着手机，不是在等他电话呀？我是在等他的死讯。明明就喜欢的要死，还硬撑着。哼。我现在，我现在算是明白了，男人没一个好东西。别哭了，眼睛都肿了。嗯。宝贝，不要离开我。浩特教授，是这个数据吗？是啊，就这个，好不好？哎，梦雨啊，你的那个智能家居系统，虽然前期资金引流还算顺利，可是落地开发却一直卡着，这也不是事儿。我会尽快想办法突破的。如果一个月没有突破，后期资金也跟不上的话，那你这次创业就……抓紧吧。如果需要我，我可以帮忙。谢了。苏梦云，吃饭了。对着你，没胃口。行，那我就跟卓一峰说你闹绝食。哎，哎，这也太拼了，天天跑实验室，你这就是情场失意、商场得意的节奏呗。落地有问题，项目可能会夭折。我也比你好不到哪儿去。刘子慧啊，连那工作室的锁都给换了，狠心的女人。你自己说话不经过大脑思考。哎呦喂，你说话经过大脑思考，你思考周一峰能看得见吗？啊，他搭理你吗？真的非常好推开，过敏的，补水、镇静、修复作用超棒。我每天早上都会用，所以我皮肤才会这么 nice。真的一定要用。来、哎。把你手机借我看看直播，所以要先给你们看一下效果，拍拍，好了。你说他怎么看起来一点都不伤心啊？我怎么知道？你不是学霸吗？你帮我分析分析。接下来我们试一下这只护手霜，我着重给大家推荐一下这只护手。这只护手霜的效果，保证好。你是不是看出什么端倪了？他还是很关心我的，是吧？他确实不上心。最后，我要为大家隆重推荐我的新欢项链。这两天我闺蜜生日，我送了她一条，她非常喜欢。所有女孩一定要种草，还有各位单身 boy 们，一定不要错过。
闪不闪？很贵的，我超喜欢。你猜是谁送的？错过，看看。怎么了？没怎么今天晚上有个 cosplay party， 一起去啊？不去，不就是因为孙暮云吗？不要因为一棵树就放弃整片森林，想开点儿。我想不开，哼，谁昨天在我家里哭得像狗一样？那，就算我上一秒跟小绿裙分手了，下一秒也能找到一个金城武，无缝衔接，就不算失恋。金城武在哪儿呢？我的直觉告诉我。就在今天的 cosplay party 上。哎，走走走走，一起去。我想睡觉。站。啊，我有想离开的冲动。左边，左边。要不回去吧，都不认识。那有什么，玩一会就认识了。嗯，好吧。哎，你少喝点呢。没事儿，开心嘛，玩啊。来。能不能笑一个啊，桃花妖姐姐？我们在开 party， 笑一下。好，你看，嗯我们这是 cosplay 主题的 party， 您没有换装是不可以进去的。欢迎光临。附近有卖衣服的吗？哦、呃、哦，路口右转有一家动漫周边店。啊，这个时候可能快关门了，要不你赶紧去看一下吧。哎哎、你没事吧？没事，没事没事。去趟洗手间啊！嗯，好。嗯。原来你在这里，刚刚到处在找你。来，喝一杯。我是陪朋友来的，我不喝酒的。没有女人能拒绝我，你这是在欲擒故纵啊！啊？你误会了吧？要不我带你出去喝？来吧，不要拒绝，走吧，走吧，来呀、啊！
好气嘛，走。怎么来了？我再也不来，你就被乞丐带走了。乞丐？你再好好看清楚，我是谁？臭死了，没眼看。嗯、呃，你你走慢点，我快摔倒了。哎，以后还敢来这种地方吗？你你管不着。被抢走的。起这么早、啊，没怎么睡吧？嗯，差不多。感人，以后早餐我帮你做。你要是真想表现的话，那以后就把家务都包了。爱劳动的人最可爱。有道理啊，那我可以用机器人做。啊。怎么了？不愿意？啊？没什么，我先去实验室一趟。教授，我知道问题出在哪里了。说，我一直想把系统做到最先进，却忽略了初衷。现在的系统太复杂，没有温度。好，你接着说。我该做减法。这个机器人应该融入到每一个家庭，成为家庭的一份子才对。这个机器人我已经想好名字了，就叫苏小爱。可是你马上就要去纽约参加 CES 全球智能机器人创新大赛了，现在改进，时间根本来不及啊！还有两周，我想试一试，还是求稳吧。如果不是做的很完美，那我宁可不做。好吧，正好我给你找了个助手，他肯定可以帮到你。抱歉啊，教授，我来晚了。怎么是你？啊！实验室不让吃东西。
和优秀的人在一起，世界都是粉红色的。今天很辛苦，多吃点。今天好辛苦，多吃点。您好，您所拨打的电话已关机。哦，你没事吧？你将来一定会是一个好爸爸。怎么着，想做孩子他妈呀？其实，我觉得卖包的事情就是个误会，你不要太折磨自己。我尝试过很多种方法，但还是不经意的会想起他。小峰，嗯。你说我对他做了这么过分的事儿，他应该不会再原谅我了吧？林迪不是那种人，两个人在一起就是要一起解决问题，而不是逃避。你说的对，喜欢就要去争取，然后好好珍惜。你还说我，咱俩差不多好吧？我都被我自己说服了。好，我一会儿就去找苏沐雨，一起面对问题，然后给你做个好榜样。为你的勇气，干杯！你何必这么辛苦呢？我可以让我舅舅重新考虑投资你的项目。我不需要。你就这么讨厌我？苏小爱是我的创业项目，更是我准备拿来求婚的礼物。是不是吃醋了？吃什么醋啊，先生？你哪位？我们认识吗？我最近设计升级，教授非要把它塞进来。我看你们相处的挺好的呀。不是，是他自己凑过来的。那，那他凑过来，你不会躲开啊？我已经拒绝他了，我还告诉他，机器人是我准准准准。准备什么？准备，说谎都不会，渣男。机器人说准备求婚的吗？卓一峰，你别忘了，是谁害死了你父母？你是谁？
没事吧？我在，别怕。你怎么来了？手环报警了，你还好吗？有没有不舒服？我没事，我就是做噩梦而已。最近因为项目的问题，忽略了你的感受，对不起。是我太患得患失了，我应该给你足够的信任，包括我爸妈的事情。你没有做错任何事，我们要一起面对。我不想再逃避下去了，我们要一起找真相。好吗？嗯。卓氏倒闭跟欧阳集团肯定有关系。当时情况紧急，我没把合同拍全。我去找的时候，合同已经不见了。这份合同我在欧阳清雪手里见过。他是不是威胁你了？除了你，谁还威胁得了我？喂，教授。好，我马上回来。我会实验室一趟，回来见。给我发信息的人是你吧？想知道的话，就马上来我家，一个人，你不会后悔的。欧阳清雪要单独见我。如果我没安全回来，去欧阳家找我。教授，时间真的很紧了。如果这次测试再失败的话，那就真的来不及参赛了。我会负责到底的，加油。小峰，快进来坐。坐。我们开门见山吧。当年的事，你知道多少？你父母出事前，车刚巧被送去检修。负责这件事情的人，你知道是谁吗？是你的好父亲苏子健的助理陈军。车修完的第二天，你父母就出事了。更巧的是，车祸的第二天，陈军的账户上就多了一大笔钱。知道汇款人是谁吗？
，是苏子健的妻子，你的好妈妈，杨可莹。你手上的，就是证据。就这些吗？你还记得我给你看过的那个汽车检查报告吗？小峰，你父母的死就是苏家精心设计的呀！你怎么那么傻呢？有个词叫什么？认贼作父。欧阳清雪要单独见我，如果我没安全回来，去欧阳家找我。欧阳清雪带小峰去你们家了，你最好去看一下。我凭什么相信这些都是真的？物证确凿，还有假吗？我知道这对你来说很残忍，但这就是事实，你必须要面对。苏家做了这种事，你和苏慕云之间注定是不可能的。你终于说出你的目的了，你就是希望我跟苏慕云永远不要在一起，小峰。你和他在一起会面对更多的痛苦，肯定不会幸福的。时间会治愈一切，我愿意帮你。我可以送你去美国读书，读最好的医学名校，帮你逃离这个地方，重新开始。送我去读书？你没事吧？放心，我没事。你想对他做什么？我们在聊天啊，我在跟小峰分享一个特别重要的秘密。你们怎么来了小芳，我本来不想告诉你这些。卓先生，我是《都市日报》的记者，请问卓氏集团一夜之间资金链断裂，其中有什么隐情吗？是我们决策上出现了失误，信错了人。卓先生，您指的是日前与卓氏合作的欧阳集团吗？合作，这就是一场策划已久的阴谋。据说目前卓氏的高层已经纷纷离职，内忧外患，您将如何应对？我最好的朋友苏子健夫妇非常善于公司管理，我们会并肩作战，共度难关。啊，卓先生，那么公司？抱歉，我太太和孩子还在等我，再见。所以，你给我的录音是假的，哥，你搞什么呀？这到底是怎么回事？当年
，欧阳集团在我父亲的带领下不断壮大。卓氏是他最大的竞争对手。为了解除卓氏对欧阳集团的威胁，我父亲使用了一个非常极端的商业竞争手段，假借与卓氏强强联手的名义，实则不断挖空卓氏的骨干，导致卓氏人才尽失，资金断裂，最终破产。所以录音是假的，车车辆检查证明也是假的，还有还有股权转让书都是假的，所以苏家是无辜的，对不对？苏家夫妇作为卓氏的合伙人，他们非常信任卓氏集团，他们也非常支持卓氏与欧阳集团的合作，还把很多内部的资料与欧阳集团互通。他们发现我父亲的阴谋时，一切都完了。我父亲已经将卓氏掏空，全权掌握了卓氏。股权转让书是真的，也许对于卓氏夫妇而言，苏家永远是他们最信任的人。至于其他文件，学伪造的，对不起欧阳清雪，你为什么要这么做？为什么？都是因为你，苏慕云。什么？当年我爸为了拉拢苏家，特意放低姿态去拜访你们。我第一次在苏家见到你，就对你很有好感。可你呢，连正眼都没有瞧过我。你所有的注意力都在那个卓一峰身上。这次真的全靠你。都是小峰姐姐的东西。千万别这么说。你小峰姐姐的。来，姐姐，我给你戴上。看看你们家小云。好看吗？就是皮。就是因为你们，那天是我人生中最丢脸的一天，是你把我的自尊踩在脚下。从小到大，只要是我想要的，就没有得不到的。只有苏慕云，无论我怎么努力，他的眼里只有你，你就是我的噩梦。我拼命的变得优秀，就是想让苏慕云认可我，爱上我。可偏偏，他的眼里只有这么平凡的你，凭什么？凭什么？你说的这些，我什么都不记得了。欧阳晴雪，你觉得这个世界辜负了你，其实是你误读了这个世界。你凭什么认为你想要得到的，就一定能得到？别把自己说的像个受害者一样，没有人想要伤害你，这一切，只是你的占有欲罢了。你了解我吗？凭什么用你的价值观去定义我？说完了吗？说够了吗？清雪，你，清雪，你为什么要帮他？清雪，你不是我哥吗？你为什么要帮他？清雪，你冷静点，你冷静点。清雪，清雪，冷静点，冷静点。就哭吧
，走吧。